ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് അരിയൊന്നും അരയ്ക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കിണ്ണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഈ കിണ്ണത്തപ്പം മൈദ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിണ്ണത്തപ്പമാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കുക്കിംഗ് വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ട്യൂഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേൺ വിത്ത് മൂസി എന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ആദ്യമായി ഞാൻ കിണ്ണതപ്പം ഉണ്ടാക്കുവാനായി ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തു ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര കട്ടിപ്പാലൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് അളവാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ശർക്കര നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ശർക്കര എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ശർക്കര ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ അരിപ്പ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോർമൽ അരിപ്പ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉരുകി പോകും അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ അരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയോ ഇതിലൂടെ കുറ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിന്നായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട കൂടി ചേർക്കാം കോഴിമുട്ട ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി തിന്നായാലും പ്രശ്നമില്ല കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ ഏലക്കായ കൂടി ചതച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യിച്ച് നന്നായിട്ടും തുടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വെന്ത് കിട്ടണം ഇഡലിയോ ഇടിയപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലാണ് ഞാനത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആ തട്ട് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ഇന്ന് മുച്ചയാണ് മുച്ചേനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ശർക്കരയ്ക്ക് കളർ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് നല്ല ബ്രൗൺ ശർക്കരയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഡാർക്ക് കളറിലാവും കിണ്ണത്തപ്പം വരുന്നുണ്ടാവുക എന്നിരുന്ന് ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അരിയൊന്നും അരക്കേണ്ട തേങ്ങ പാലെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാതെ വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേ